गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू योर पॉलिटिकल साइंस क्लास अगेन टूडे वी विल डिस्कस अबाउट मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट पावर शेयरिंग सो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि पावर शेयरिंग जो है वो क्या होती है और किस तरह से जो बेल्जियम है वो बेस्ट एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग की वहाँ पर किस तरह से पावर को इक्वली शेयर किया गया है बिटवीन टू ग्रुप्स अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका सबसे पहले हम मेजोरिटेरियनिज्म का मीनिंग करेंगे कि मेजोरिटेरियनिज्म जो है वो क्या होता है मेजोरिटेरियनिज्म अ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी मेजोरिटेरियनिज्म में क्या होता है कि एक जो मेजर कम्युनिटी है जो मेजॉरिटी है जिस कम्युनिटी की वही कम्युनिटी जो है ऑल ओवर द कंट्री रूल करती है वो क्या करती है जो उनका दिल करता है उसके अकॉर्डिंग पूरी कंट्री में गवर्नमेंट चलाती है और दूसरी तरफ वो क्या करती है माइनॉरिटी कम्युनिटी की नीड्स जो उनकी ज़रूरतें हैं उनकी विशेज हैं उनको नज़रअंदाज कर देती हैं उनके इंटरेस्ट का वो नहीं सोचती हैं जो मेजॉरिटी की विशेज होती हैं जो उनका मन करता है वह वही रूल करते हैं और अगर आप मेजोरिटेरियनिज्म की एग्जाम्पल लोगे तो श्रीलंका जो है वो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है क्योंकि वहाँ पर दो मेजर कम्युनिटीज थी एक थी सिंघाला और दूसरी थी तमिल जो सिंघाला पीपल्स थे वो वहाँ पर 74 परसेंट थे तो वहाँ पर मेजर कम्युनिटी किन की थी सिंघाला की तो ऑल ओवर द कंट्री सिंघाला कम्युनिटी का रूल ही चलता था तमिल पीपल जो एटीन थे उनको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी नेक्स्ट आगे टॉपिक जो है वो आपकी बुक पे दिया गया है श्रीलंका जो कंट्री है ये एक आइलैंड कंट्री है और ये 1948 में आज़ाद इंडिपेंडेंट कंट्री हुई थी इनके जो मेन यहाँ पर जो ग्रुप्स थे वो कौन से थे सिंघाला कम्युनिटी के थे और जिन्होंने क्या किया पूरी ऑल ओवर द कंट्री जो है वो रूल किया क्यों क्योंकि उनकी वहाँ पर मेजॉरिटी थी और इसका यही रिज़ल्ट हुआ कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मेजॉरिटेरियन सीरीज़ को इस्टेब्लिश किया जिसमें हमेशा सिंघाला कम्यूनिटी को सुपरमेसी दी जाती थी 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया और तमिल को नहीं किया दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितनी भी पॉलिसीज निकाली उसमें सिंघाला जो एप्लीकेंट होते थे सिंघाला पीपल होते थे उन्हीं को गवर्नमेंट जॉब्स दी जाती थी यूनिवर्सिटी में जो हाई पोजीशंस की जो जॉब्स थी रैंक थे वो सारे जो है वो सिंघाला कम्यूनिटी को दिए जाते थे और ये लोग क्या करते थे कि अपने जो रिलीजन है इनका धर्म कौन सा था बुद्धिज़म और ये इसी को आगे आगे और और बढ़ा रहे थे इसी तरह से गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसीज़ आती गई श्रीलंकन जो थे जो सिंघाला लीडर्स थे उन्होंने अपने रिलीजन को आगे बढ़ाया अपने कल्चर को आगे बढ़ाया अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी कंस्टिट्यूशन में जितनी भी पॉलिसीज़ होती थी गवर्नमेंट की वहाँ पे सिंघाला को ही इंपॉर्टेंस दी जाती थी तमिल पीपल को कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलती थी कोई भी उनके इंटरेस्ट के लिए नहीं बात करता था उनको हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो ये तमिल लोग थे इनकी कम्यूनिटी के भी लीडर्स ने एक पार्टी बनाई और ये चाहते थे कि हम भी अपनी लैंग्वेज के लिए प्रोटेस्ट करें हमारी तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का जो दर्जा है वो दिया जाना चाहिए लेकिन उन ये जो तमिल लोग थे इनको इक्वालिटी नहीं दी गई इक्वल राइट्स जो हैं वो नहीं दिए गए और इनको हमेशा इनकी जो बात है उनको नज़रअंदाज कर कर दिया जाता था फिर 1980s में क्या हुआ कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया डिमांड रखी कि हम जो तमिल पीपल हैं हम अपनी एक अलग से स्टेट बना लेंगे वो चाहते थे कि नॉर्दन और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में वहाँ पे क्या हो जाए जो तमिल है उनकी एक अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो बन जाए यही चलता गया दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो कन्फ्लिक्स थे वो बढ़ बढ़ते गए और एट द एंड क्या हो गया कि इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में सिविल वॉर जो है वो छिड़ गई इसके रिज़ल्ट में क्या हुआ कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे दोनों कम्युनिटीज़ के वो मारे गए और जिसमें उनका लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी हुआ और बड़े सारे लोगों को क्राइसिस से गुजरना पड़ा 
कुछ लोगों को फोर्स किया गया कि आप ये जो कंट्री है ये छोड़ के चले जाओ और कुछ कई लोगों ने अपनी जो जाने हैं वो गुवा दी थी उनकी डेथ हो गई थी ये आपने जैसे आपकी इकोनॉमिक्स की टेंथ का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी पढ़ा होगा कि श्रीलंका की जो इकोनॉमिक रिकॉर्ड था इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो बहुत अच्छी थी पर लेकिन सिविल वॉर के बाद जो है वहाँ पर जो कंडीशन हैं वो ख़राब हो गई और एक टेरिबल लुक उन्होंने ले लिया उसके बाद जो सोशल और कल्चर इकनॉमिक जो डेवलपमेंट थी वो भी कंट्री की रुक गई और ये बात चलते चलते 2009 में इस सिविल वॉर का एंड हुआ इस तरह से आपने श्रीलंका में देखा कि दो कम्युनिटीज़ थी सिंघाला एंड तमिल्स सिंघाला की जो मेजॉरिटी थी वो ज़्यादा थी सिंघाला पीपल ज़्यादा थे तो उन्होंने ऑल ओवर द कंट्री जो है वो रूल किया और तमिल को इक्वल इम्पॉर्टेंस नहीं दी गई जिसके चलते वहाँ पर कंट्री में वॉर हो गई थी